আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদ এবং সংবাদ জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাহমিদা দোলা বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো 2023 বিশ্বের জন্য সংকটের হতে পারে বলে প্রধানমন্ত্রী আশঙ্কা প্রকাশ নিউইয়র্কের সংবর্ধনায় প্রবাসীদের সঞ্চয় হওয়ার আহ্বান বহিষ্কৃত যুবলিক নেতা জি কে শামিম ও সাত দেহরক্ষীর অস্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন কারার দণ্ডাদেশ চলমান আরও তিন মামলা এবং মহালয়ের মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু বিশ্বজুড়ে শান্তি চেয়ে প্রার্থনা আমার জীবন এখন ফুরফুরা আনোয়ার শিট সব সিজনেই ফিট শুনছিলেন শিরোনাম দর্শক এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে ইউটিউবে চ্যানেলে লাইভ চ্যানেলে এবং ফেসবুকে আমাদের ভেরিফাইড পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাচ্ছে বিস্তারিত খবরে দুই হাজার তেইশ সাল বিশ্বের জন্য সংকটের বছর হতে পারে আশঙ্কা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবাসীদের সঞ্চয় করার পরামর্শ দিয়েছেন নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংবর্ধনায় অনলাইনে যুক্ত হয়ে দেশে যেন এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি না থাকে সেজন্য প্রবাসীদেরও ভূমিকা রাখতে বলেছেন তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও জানাচ্ছেন নীলাদ্রি শেখর শনিবার স্থানীয় সময় বেলা সাড়ে এগারোটায় অ্যাস্টোরিয়া ওয়ার্ল্ড মেনোরে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি ঘিরে প্রবাসীদের উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা কম ছিল না বিশ্ব পরিস্থিতি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শঙ্কা প্রকাশ করেন সামনের দিনগুলো আরো খারাপ সময় আসতে পারে আমরা এর থেকে মুক্তি চাই দেশের মানুষ শুধু আমাদের দেশ না বিশ্বের মানুষ যে আজকে কষ্ট পাচ্ছে তার থেকে এই দেশের মানুষ মুক্তি পাক সারা বিশ্ব মুক্তি পাক আমি জাতিসংঘ কিন্তু সেই কথাই বলেছি কারো কাছে বাংলাদেশ হাত পাতবে না উল্লেখ করে যত সংকট আসুক আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাথা উঁচু করে চলতে হবে বলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি আজকে বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল এটা আমাদের অর্জন করতে হয়েছে এটা এমনি আকাশ থেকে পড়েনি কাজে দু হাজার একুশ থেকে একচল্লিশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দিয়ে গেলাম তাছাড়া জাতিসংঘের এসডিজি এমডিজি বাস্তবায়ন করছে এসডিজি আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি এখানে থেমে যায়নি দু হাজার একশো সালের ডেল্টা প্ল্যান এই ডেল্টা প্ল্যানে বদ্বীপ এই বদ্বীপ অঞ্চলটা আমাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম যারা আসবে তার যেন সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে সেই পরিকল্পনার একটা কাঠামো দিয়ে যাচ্ছি আমরা চাই যে আমাদের দেশের এই অগ্রযাত্রা কোনো মতে যেন ব্যাহত না হয় আমরা যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি সেটার জন্য আমরা অব্যাহত রাখতে পারি দুঃসময়ে প্রবাসীরা পাশে দাঁড়ানোয় কৃতজ্ঞতা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠন ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন প্রবাসীদের দেয়া এ সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি না পাওয়ার আক্ষেপ রয়েছে প্রবাসীদের মধ্যে তবে সে আক্ষেপ কাটিয়ে প্রধানমন্ত্রী সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার যে আহ্বান জ্বালালেন তাতে আরও উজ্জীবিত হবে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ এমনটাই মনে করছেন এখানকার স্থানীয় নেতারা নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ভোট চুরি করে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না বলে নির্বাচন নিয়ে শঙ্কায় বিএনপি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাতাত্তরতম অধিবেশনে যোগ দেওয়ার পর সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য সব ব্যবস্থাই করেছে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে অনেক দেশই জানতে চেয়েছে করোনা ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেও বাংলাদেশ কিভাবে উন্নয়ন অব্যাহত রেখেছে তাও জানতে চেয়েছেন তারা যুক্তরাষ্ট্র থেকে জানাচ্ছেন নীলাদ্রি শেখর স্থানীয় সময় সাড়ে দশটায় নিউইয়র্কে জাতিসংঘ বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে সরাসরি সংবাদ সম্মেলনে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাতাত্তরতম অধিবেশনে অংশগ্রহণের নানা দিক তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী জানান এবারের সফরের অর্জন বাংলাদেশের যে আর্থ সামাজিক উন্নতি এই উন্নতির বিষয়টা সম্পর্কে অনেকেই জানতে চেয়েছেন এবং প্রকৃতপক্ষে 
করোনা ভাইরাস মোকাবেলা সেই সাথে সাথে ইউক্রেন কাশের যুদ্ধ এর ফলে বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে সেই অবস্থা যে বাংলাদেশ তার উন্নয়নের গতি ধারাটা অব্যাহত রাখতে পেরেছে এই বিষয়টা সম্পর্কে সকলেই সাধুবাদ জানিয়েছে এবং বাংলাদেশের প্রশংসা করেছে এবং অনেকে জানতে চেয়েছে যেটা আমরা কিভাবে করতে পারলাম কাজী এই সফরটা অত্যন্ত সময়োচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে আমি বিশ্বাস করি নির্বাচন নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী জানান গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য স্বচ্ছ ব্যালট বক্স ইভিএম সহ প্রয়োজনীয় সবকিছুই করেছে বর্তমান সরকার এখন এই যে যখন একটা স্বচ্ছ নির্বাচন হবে এটা তারা আসলে আমার মনে হয় তারা শঙ্কিত কারণ চুরি করে ভোট চুরি করে ক্ষমতায় যাওয়া আর ওই যে এক কোটি তেইশ লক্ষ ভুয়া ভোটার লিস্টে রেখে ভোট করা এই সুযোগটা পাচ্ছে না বলেই বোধ হয় নির্বাচনে তাদের এত সংখ্যা বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য সহজ পদ্ধতি প্রবাসীদের জন্য পাসপোর্ট দিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগের মতো বিষয়গুলো সরকার ইতিবাচক সমাধান করেছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা পরবর্তী সময়ে প্রায় তিন বছর পর নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এসে সরাসরি সংবাদ সম্মেলন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের যেমন উত্তর দিলেন পাশাপাশি প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যার সংকট সমাধানেরও আশ্বাস দিলেন নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র আইনের মামলায় ঠিকাদার যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা জি কে শামীম ও তার সাত দেহরক্ষীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক শেখ সামিদুল ইসলাম এ রায় দেন এ নিয়ে জানতে জাকি আক্তারের কাছে যাচ্ছে তিনি ঢাকা সিএমএম আদালতে আছেন জাকিয়া অস্ত্র মামলায় জি কে শামীম ও তার দেহরক্ষীর বিরুদ্ধে আদালতের রায় বিস্তারিত আমাদের জানান অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের সামিদুল ইসলাম এই রায় ঘোষণা করেন এবং এর আগে আধা ঘন্টা আগে তাকে কারাগার থেকে আদালতে নিয়ে আসা হয় তো যাবজ্জীবন দণ্ড প্রাপ্ত জি কে শামীম ক্যাসিনি বিরোধী এবং যুবলীগ নেতা বহিষ্কৃত তার সঙ্গে আরো তার যে সাতজন দেহরক্ষীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় তাদের মধ্যে আছেন বেলোয়ার হোসেন মুরাদ হোসেন কামাল হোসেন আমিনুল ইসলাম শহীদুল ইসলাম ও জাহিদুল ইসলাম এবং সামসাদ হোসেন তো এই রায় হওয়ার পরপর কিছুক্ষণ রায় হওয়ার পরপরই আসলে তাদেরকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয় আর আপনার মাধ্যমে আসলে জানাতে চাই যে তিন বছর আগে দুই সালে ২০ সেপ্টেম্বর গুলশানের নিজ কার্যালয়ে সাত দেহরক্ষী সহ জিকে শামীমকে আসলে গ্রেফতার করা হয় তার বিরুদ্ধে অস্ত্র মাদক অর্থ পাচার ও জ্ঞাত আয়ের বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মোট চারটি মামলা করা হয় আহ এছাড়া আসলে তার বিরুদ্ধে তো আসলে ক্যাসিনো অভিযানের একটি অভিযান চালানো হয় সেটি হচ্ছে বিশ সেপ্টেম্বর সেখানে আসলে তার ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অভিযান চালিয়ে নগদ প্রায় দুই কোটি টাকা পৌনে দুইশো কোটি টাকার মতো এফডিআর আগ্নেয়স্ত্র এবং মাদক দ্রব্য দ্রব্য জব্দ করেন র্যাব এর পরপরই আসলে তার বিরুদ্ধে আসলে গুলশান থানায় তিনটি মামলা করেন র্যাব তো তার মামলার সঙ্গে যে চলমান যেই মামলাগুলো রয়েছেন তার মধ্যে চারটি মামলার মধ্যে তিনটি মামলা এখনো চলমান রয়েছে আমরা আজকে তার প্রথম একটি মামলা রায় পেলাম যেটি হচ্ছে তার অস্ত্র আইন মামলা ধন্যবাদ জাকে আপনাকে সারা দেশে আলোচিত খুলনার দৌলতপুরের মহেশ্বর পাশা এলাকার মরিয়ম মান্নার মা নিখোজ রহিমা বেগমকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী শনিবার রাত পৌনে এগারোটায় ফরিদপুরের বোয়ালমারীর সৈয়দপুর গ্রামের একটি বাড়ি থেকে তাকে উদ্ধার করা হয় খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার মোল্লা জাহাঙ্গীর হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রোববার রাত দুইটা দশ মিনিটে মরিয়ম মান্নার মা নিখোজ নিখোজ রহিমা বেগমকে নিয়ে দৌলতপুরের মহেশ্বর পাশা এলাকায় যান পুলিশ কর্মকর্তারা পরে তাকে গণমাধ্যম কর্মীদের সামনে হাজির করা হয় সেখানে প্রেস ব্রিফিংয়ে পুলিশের উপকমিশনার মোল্লা জাহাঙ্গীর হোসেন জানান আটাশ দিন পর নিখোজ রহিমা বেগমকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ তাকে আপাতত ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে রাখা হবে বলে জানান উপপুলিশ কমিশনার 
27 আগস্ট নগর নগরীর মহেশ্বর পাশার বাড়ির সামনে থেকে রহিমা বেগম নিখোঁজ হন ওই ঘটনায় তার মেয়ে আদুরি আক্তার বাদী হয়ে পরদিন দৌলতপুর থানায় অপহরণ মামলা দায়ের করেন রাজধানীতে মানব বন্ধন করেন আরেক মেয়ে মরিয়ম মান্না ওনাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি তো নিয়ে আসার পরে ওনার সাথে যারা ছিল যে বাড়িতে উনি আশ্রয় নিয়েছেন সেই বাড়ির একজন বাড়ির যে কুদ্দুসের ওয়াইফ তার ছেলে এবং ওই কুদ্দুসের ওয়াইফের এটাকে বলে যা ভাইয়ের ওয়াইফ তার দেবরের ওয়াইফ এই তিনজনকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কি কারণে ওনাদের বাড়িতে গেল কিভাবে আসলেন এটা জানার জন্য তাদেরকে আমরা নিয়ে আসি তো মামলাটি যেহেতু পিবিআইতে হস্তান্তরিত হয়েছে পিবিআইয়ের যারা সমস্ত ব্যাংক কর্মকর্তা আছে তারা এই বিষয়টি আরও ভালো করে খতিয়ে দেখবেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বিএনপি নেতাদের প্রশ্ন করেছেন সরকার কেন এবং কার কাছে পদত্যাগ করবে সচিবালয় এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন নৈরাজ্য সৃষ্টি করে সরকার পরিবর্তন করা যাবে না সরকার তো একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন ছাড়া জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়া সরকার পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই পরিবর্তন চাইলে ইতিবাচক রাজনীতিতে ফিরে আসুন মহালয়ার মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে বিশ্বজুড়ে শান্তি চেয়ে দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন ভক্তরা সুলতানা হিমর রিপোর্ট সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুযায়ী দেবীপক্ষের সূচনায় শুরু হল মহালয়া তিথি মর্তে দেবী দুর্গার আগমন ইসু শাস্ত্র মতে এবার গজে চড়ে ধরণীতে আসবেন দেবী শস্যে পূর্ণ হবে বসুন্ধরা ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে রোববার ভোরে শুরু হয় মহালয়ার আনন্দ আয়োজন চণ্ডী পাঠের মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গার প্রার্থনায় মগ্ন হন ভক্তরা ভক্তদের মধ্যে একটা প্রাণের একটা সঞ্চার ঘটেছে এই উৎসবের এই ধারার জন্য পূজাকালীন না সারা বছরের জন্য অব্যাহত থাকে সকলেই ধর্ম বর্ণন নির্বিশেষে এই উৎসব সকলেই আমরা উদযাপন করতে পারব আমরা পৃথিবীর সকলের শান্তি কামনা করি আমরা এই দেশের এবং দেশের সকল মানুষের একসাথে পূজা উদযাপন করার প্রার্থনা করছি মায়ের কাছে দুর্গা পূজা দেখতে এসেছি এটি খুবই সুন্দর জায়গা ও খুবই সুন্দর উৎসব আয়োজন পরিদর্শন করে সম্প্রীতির বাংলাদেশের প্রশংসা করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত বনানী পূজা মণ্ডপে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি স্থাপনই সব ধর্মের মর্মকথা মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা আছে আরেকটি কারণ হচ্ছে মানুষের সামর্থ্য আছে এবং একই সাথে সরকার আপনাদের পাশে আছে এই তিনটি কারণে প্রতি বছর পূজা মণ্ডপের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আমি আশা করব যে এই বছর অত্যন্ত আনন্দ ঘন পরিবেশে সমগ্র দেশে পূজা উদযাপিত হবে এবং প্রতিমা বিসর্জন হবে রাজধানীর বিভিন্ন পূজা মণ্ডপেও দুর্গাপূজার প্রস্তুতি চলছে সুলতানা হিমু চ্যানেল আই ঢাকা এবারে অশোক লিনের ইফাদ অটোস বিরতি এবং বিরতির পর যা থাক বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ চ্যানেল আই সংবাদে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট অপরচুনিটি ফর ইউএস বাংলাদেশ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এই প্রতিপাদ্যে নিউ ইয়র্কে তিন দিনের ইউএস বিসিসিআই বিজনেস এক্সপো টু চলছে পঁচিশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই আয়োজন এ নিয়ে নিউ ইয়র্ক থেকে ইফতেখারুল চিস্তি রিপোর্ট জাতিসংঘের সাতাত্তরতম অধিবেশনকে সামনে রেখে ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর উদ্যোগে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে তিন দিনের জন্য শুরু হয়েছে ইউএস বিসিসিআই বিজনেস এক্সপো দু উদ্বোধনী দিনে ইউএস বিসিসিআই এর সভাপতি লিটন আহমেদ শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন এরপর একে একে আগত অতিথিরা তাদের ব্যবসায় জীবনের অভিজ্ঞতার কথা উপস্থিত সকলের সঙ্গে শেয়ার করেন নিউ ইয়র্ক থেকে ইফতেখারুল সৃষ্টি চ্যানেল আই 
এবারে ইন্ডি ক্যাফে গ্লোবাল সিল্ক সিটি সংবাদ রাজশাহীতে অ্যাডভোকেট আব্দুল সালাম টেনিস কমপ্লেক্সে পাঁচ দিনের শহীদ এ এইচ এম কামরুজ্জামান জাতীয় জুনিয়র টেনিস প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান হয়েছে বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের সহযোগিতায় সুপুরা সিল্ক মিলস লিমিটেড পৃষ্ঠপোষকতায় এ প্রতিযোগিতায় সারা দেশের তেরোটি ক্লাবের একশো জন খেলোয়াড় ও কোচ অংশ নেন পাঁচ দিনের প্রতিযোগিতায় বালক ও বালিকা একক গ্রুপের বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন অ্যাডভোকেট আব্দুল সালাম টেনিস কমপ্লেক্সের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ আশরাফুল হক অনুর্ধ নয় বালক একক গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন রাজশাহীর আরিক হোদা এবং বালিকা অনুর্ধ ষোলো একক গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন হালিমা টুর্নামেন্টের তেরো ইভেন্টের ছাব্বিশটি পুরস্কারের মধ্যে ষোলোটি পুরস্কার জয় করেন রাজশাহীর অ্যাডভোকেট আব্দুল সালাম টেনিস কমপ্লেক্সের খেলোয়াড়েরা এবারে নিটোল টাটা কৃষি সংবাদ আগামী দুই বছরে পঞ্চাশ শতাংশ ভারতীয় পাট বীজের ব্যবহার কমিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে কৃষি বিভাগ দেশীয় বীজের স্বল্পতার কারণে বাধ্য হয়ে ভারতীয় বীজ আবাদ করছেন চাষিরা এবারে প্রকৃতি সংবাদ সাদা বক আর পানকৌড়ির কলকাকুলিতে মুখর ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলা ও এর আশেপাশের এলাকা পাখি দেখতে স্থানীয়দের পাশাপাশি সারা দেশ থেকে ছুটে আসেন পাখি প্রেমীরা এবারে অন্যান্য সংবাদ মিরপুর তেরো নম্বরে দখলদারদের সরিয়ে শিশুদের পার্ক ও খেলার মাঠ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন করেছে শিশু পার্ক উদ্ধার সমন্বয় কমিটি মানববন্ধনে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরাও অংশ নেন তাদের দাবি তেরো নম্বরে বি ব্লকে পার্ক ও মাঠের বরাদ্দ থাকলেও গত কয়েক দশকে অবৈধভাবে সেখানে বসতভিতার তৈরি করা হচ্ছে এই জায়গায় প্লট বরাদ্দ না দিয়ে সেসব স্থাপনা সরানোর দাবি করেছেন তারা তবে পার্কের জায়গায় বসবাসকারীরা বলেছেন তারা স্থায়ীভাবে জমিটি বুঝে পেতে গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের আশ্বাস পেয়েছেন এবারে পার্টেক্স বোর্ডস খেলার খবর 